हेलो फ्रेंड्स जय नेपाल केमिकल्स यूज्ड इन डेली लाइफ को सेकेंड पार्ट को यदि हम कुरा कर सुबने हम रो यात्रा पेस्टिसाइड देखी जाए शुरू होने वाला साइ यो वीडियो में हम इके पढ़ सुबने पेस्टिसाइड्स टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स तो अपन तीन टाइप को राय कुछ है अंतिम स्पष्टी हम इके पढ़ सों क्लीनिंग केमिकल्स यूज्ड फॉर क्लीनिंग परपस क्लीनिंग करने वाला मैं कौन-कौन केमिकल हमें यूज़ करते हो मोस्टली सोप एंड डिटर्जेंट तेज़ पर चिलास में केमिकल पोल्यूशन रहे कुछ आए तो पेस्टिसाइड्स बने को क्यों एक प्रकार ले यदि हमें पेस्टिसाइड्स बने वर्ड माध्य ध्यान दें जो बने पेस्टलाइज साइड कर पेस्टिसाइड्स बने को क्यों पेस्टलाइज साइड करने केमिकल्स लाए हमें क्या बनते हो ये तो केमिकल्स जल्दे चाहिए क्या करता है बने पेस्टलाइज साइड लगाओ ना मार्केट करता है बने मदद कर सकते हैं हमें क्या बनते हो पेस्टिसाइड्स तो अब पेस्ट बने को क्यों अब पेस्ट बने को क्यों तो ये कंफ्यूज ना होनो पेस्ट मतलब यो तूथ लफड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में यही तल्ला लफड़ा सा शब्द ये उटा अर्थ धेरे उनसे है अनेक आर्थी शब्द तो पेस्ट पेस्ट वाले को क्यों अ पेस्ट इज एनी ऑर्गेनिज्म मतलब कैसा यो यो तो ये उटा ऑर्गेनिज्म को बारे में पूरा नहीं रहा सकता पेस्ट वाले को ये उटा ऑर्गेनिज्म रही था सो अ पेस्ट इज एनी ऑर्ग that spreads disease जल्ले चाहिए क्या करता बने रोग हरू लाइक क्या करता बने सार सा फॉयलाउंस causes destructions हमें लाए destruction ले आऊँ सा destruction बने को तेज़ तो अब बोल क्या नहीं जस्ट destruction है ना destruction बने को क्यों बने बाली नाली नाली छती गार्नु हम लोग कोठा मा आये ना कपरा क्यों उनसा मूसा ले गार्ने छती जस्ट तो चाहे क्यों उनसा बने destructions ले आऊँ ना or is otherwise an annoying annoying means irritating okay है ना irritating है ना तंग गार्ने परेशान गार्ने तेज़ तो animals हर लाइक क्यों उनसा हमी पेस्ट है अच्छा ये दिया मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एग्जांपल को रूप में गाये बने इंसेक्ट्स किरा फटेंगे रहा ले आमी एक प्रकार ले के बना सकता हूँ पेस्ट रैट तेज़ में मूसा पनी आयो फंगी आयो माइट्स आयो विट्स विट्स वाले को फेरी हो गांजा फूकने वाला विट्स है ना ये विट्स मतलब के बाये � आइए जस्तो कि हम यदि हमी खेत में विजिट करने जान सो वने खेत में तब बाली होन्सा नहीं ओके ना धान को बाली गांव को बाली मकई को बाली तर तो उसको साथ साथ सही क्यों सो वने घास पनी धेरे होन्सा है तो तेल हमी के बना सकते हों वीड्स है इटी सीआर सोम पेट्स है ये स्टा एनिमल्स अथवा एक्स्ट्रा प्लांट्स अनवांटेड प्लांट्स आई दियो बने त्यों पनी एक प्रकार लेते लाये हमी के को क्राइटेरिया में रखना सकते हों पेस्ट तब पेस्ट मतलब क्या बायो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म में अपनी क्या है रे हमी एप गए ना एनिमल्स एंड प्लांट्स यो चाहिए कि यो यो के को क्राइटेरिया माय रहा सा एनिमल रे यो के को क्राइटेरिया माय रहा सा प्लांट्स तो तो एल हम के भो पेस्ट हाई अब पेस्टिसाइड्स को क्यों पेस्टिसाइड्स हम चैप्टर को नाम के मेटेरियस और कैमिकल्स है सकेसम है कैमिकल्स भाई भो तो कैमिकल्स यूज इन डेली लाइफ तो व्हाट यू मीन बाय द पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स आर द कैमिकल कंपाउंड यो कैमिकल कंपाउंड विच आर यूज टू कंट्रोल और किल द विच आर यूज टू कंट्रोल किल और चेज कंट्रोल मतलब तेल निण में राखने होना को संख्या निंत्रण में राखने अथवा तेल है कंट्रोल में राखने तेज को संख्या किल किल मतलब सखाप हो कि है तेस पच्चीस चेज चेज बने के लखेटने जस्तों कि हमी मोर्टिन सोर्टिन बाली रही हिट स्प्रे कर फेनाइल यूज करो गंध में चाहिए किरा फटेंग्रा हर प्राय झिंगा सींगा के आईन तो भगवाना के हम जो कैमिकल यूज कर पेस्टिसाइड्स टाइप्स अफ पेस्टिसाइड्स टाइप्स अफ पेस्टिसाइड में के बेस्ड ऑन द इफेक्ट अफ इन्वाइरोमेंट हमी टाइप्स अफ पेस्टिसाइड में तीनवटा टाइप पढ़् तो पेलो टाइप सब भाई पेलो क्राइटेरिया के पढ़ो ऑन द बेसि अफ वर्ड है पेस्टिसाइड्स तो धेरे तर के बेसि में हम कैटेगरी कैटेगराइज कर गई रह बेस्ड ऑन द इफेक्ट अन इन्वाइरोमेंट इन्वाइरोमेंट में कस्तो तेस को असर छ दुई खा हो बायोडिग्रेडेबल अर्क के नन बायोडिग्रेडेबल नन बायोडिग्रेडेबल शब्दम अर्थ है बायोडिग्रेडेबल मतलब बायो में बायो मतलब है इन्वाइरोमेंट में होने डी कैंड डी कंपोज भर तो सीधि हाई बायोडिग्रेडेबल मतलब के भो हमी यूज गये यूज कर सके के कई दिन समाचार राई रंसा तेज को इफेक्ट तेज पची तेज को इफेक्ट सही क्यों उनसा मने पूरे वैनिस वही दिन जो पूरे हराए रंसा है तेज को देरे लामु समय समय इफेक्ट होता ही ना त्यों सही क्यों उनसा मने देरे मानिस मासे देरे हार्मफुल सही होता ही ना 
त्यो पेस्टिसाइड्स मा पनि के हुन्छ भने त्यो केमिकल्स हरु मा के हुन्छ भने बैक्टीरिया र फंगी ग्रो गरेर त्यसलाई डिके र डिकम्पोज गर्दिन्छन् त्यसलाई के गर्दिन्छन् भने डिस्ट्रोय गर्न सक्छन् है त्यसलाई हामी के भन्छौ बायोडिग्रेडेबल दोज पेस्टिसाइड्स दैट आर ब्रोकन डाउन इन्टु हार्मलेस कम्पाउन्ड दोज पेस्टिसाइड्स व्हिच आर ब्रोकन डाउन यस्तो पेस्टिसाइड्स जसको केमिकल्स हरु जसको कम्पाउन्ड जुन जुन कम्पाउन्ड को चाहिँ के हुन्छ भने एटम्स हरु चाहिँ ब्रेक डाउन हुन्छ है इन्टु हार्मलेस कम्पाउन्ड मतलब त्यो के दिन पछि चाहिँ हार्मलेस भइदिन्छ है त्यसले चाहिँ त्यति धेरै असर चाहिँ गर्दैन हार्मलेस कम्पाउन्ड बाइ माइक्रोब्स त्यो चाहिँ तोड्ने काम हैन ब्रेक डाउन गर्ने काम कसको हुन्छ माइक्रो अर्गानिजमहरुको माइक्रोब्स ब्याक्टेरिया फंगीहरुको काम हुन्छ है दे आर कॉल्ड एज व्हाट बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इसको अपोजिट नन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स मतलब के भयो नन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स मतलब जुन वातावरणमा डिके र डिकम्पोज हुने वाला छैन धेरै दिन सम्म जसको इफेक्ट धेरै दिन दिन सम्म चाहिँ रहि रहन्छ जो चाहिँ एकदम धेरै दिन सम्म रहि रह्यो यसको मतलब के भयो त्यसको सुगन्ध अथवा दुर्गन्ध त्यसको इफेक्ट त्यसको हार्मफुल इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ भने धेरै दिन सम्म रहि रहन्छ जुन चाहिँ हाम्रो लागि के छ भने धेरै नै हानिकारक हुन जान्छ सो व्हाट डू मीन बाइ द नन बायोडिग्रेडेबल द पेस्टिसाइड्स दैट आर युजुअली स्टेबल मतलब त्यो स्टेबल भइसक्यो है and do not decompose jun chai decay or decompose hudaina hai jalai chai bacteria fungi microorganism le decay or decompose garna sakdaina tela hami ke bhanchu non biodegradable they are highly toxic toxic pani haina highly toxic ekdam dangerous they stay for longer duration in environment tesko effect 3 mahina 6 mahina 1 barsha samma tesko effect chai rahi rahancha they cause cancer tesko karan hamro के रे मनुष्य हरुमा और वो एनिमल्स हरुमा क्यों चाहिए ठुल ठुलो डेंजरस रोग हरु पनी लागने से भाव ना चाहिए हूँ चा अब चाहिए हमी सेकेंड टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स पोर्ट्स हो ऑन द बेसिस ऑफ द टारगेटेड ऑर्गेनिज्म भाई ता बेस्ड ऑन टारगेटेड ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म को टार्गेट हैन कस्तो अर्गानिजम हामी माथि चाहिँ हामी पेस्ट युज गर्न गइरा छौ त्यसको अनुसार चाहिँ हामी पेस्टिसाइड्स यी प्रकारका छ प्रकारका चाहिँ हामी भन्न सक्छौ एक प्रकारले पहिलो छ इन्सेक्टिसाइड्स शब्दमै अर्थ छ है इन्सेक्टिसाइड्स मतलब इन्सेक्टलाई साइड लगाउने त यस्तो पेस्टिसाइड जसले इन्सेक्टलाई कन्ट्रोल गर्छ जसले इन्सेक्टलाई कन्ट्रोल गर्छ जसले इन्सेक्टलाई मार्छ भगाउँछ हैन लखेट्छ यसरी गरेर कन्ट्रोल गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौ इन्सेक्टिसाइड्स हर्बिसाइड्स मतलब हर्ब हर्ब जुन हामी पढ्या छौ नि हर्ब मतलब हो प्लान्ट त हैन पेस्टिसाइड भनेको त हामी के पढ्यौ के अर के लिभिङ एनिमल्स र प्लान्ट्स दुईटीलाई भगाउनमा मार्नमा काम लाग्छ पेस्टिसाइड्स हैन त अब हर्बिसाइड्स मतलब के हो हर्बहरुलाई साइड लगाउने हर्ब भनेको के हो झारपात अनवान्टेड प्लान्ट्स है कन्ट्रोल अनवान्टेड प्लान्ट्स जुन चाहिँ वायातको प्लान्ट्सहरु चाहिँ हामीलाई चाहिदैन तिनीहरुलाई साइड लगाउने काम चाहिँ केले गर्छ हर्बिसाइड्स फंगिसाइड्स फंगस फंगी हामी ब्याक्टेरिया एन्ड फंगी भन्छौ नि डिकम्पोजर त फंगी फंगीलाई साइड लगाउनेलाई हामी के भन्छौ फंगी साइड्स रोडेंटिसाइड्स मतलब रोडेंट रोडेंट भनेको कन्ट्रोल रोडेंट सच एज रोडेंट कलाई भन्ने त र्याट्स स्क्वायरल रैबिट माइस इटीसी मुसा हो के हैन मुसा खरायो स्क्वायरल माइसहरुलाई के भन्ने रोडेंट भन्ने है त रोडेंट रोडेंटिसाइड्स भनेको के हो रोडेंटहरुलाई साइड लगाउनेलाई हामी रोडेंटिसाइड्स भन्छौ मिटिसाइड्स है मिटिसाइड्स मतलब व्हिच कन्ट्रोल द माइट्स माइट्स भनेको के हो व्हिच आर टाइनी पेस्ट टिनी पेस्ट इन क्रप्स एन्ड अदर प्लान्ट्स सानसानो किरा हुन्छ नि धानको पातमा हैन गाउँको पातमा मकैको पातमा है के हैन क्रपहरुमा सानसानो किरा हुन्छ जसले चाहिँ फूलै खाइदिन्छ के त्यस्तोलाई के भन्छौ हामी माइट्स यस ब्याक्टेरी ब्याक्टेरिया ब्याक्टेरिसाइड्स ब्याक्टेरिसाइड्स मीन्स व्हाट ब्याक्टेरिया लाई साइड लगाउनले हामी के भन्छौ ब्याक्टेरिसाइड्स है अब हामी तेस्रो टाइप्सको पेस्टिसाइड्स पढ्छौ है त on the based on mode of action अब अब based on the mode of action pesticides ले कसरी काम गर्छ त हैन कसरी काम गर्छ based on the mode of action action मा कसरी आउँछ pesticides त्यसको आधारमा चाहिँ हामी के के भन्न सक्छौ ए बी सी डी चार वटा टाइप्स को चाहिँ pesticides हुन्छ पहिलो छ कन्ट्याक्ट pesticides शब्दमै अर्थ छ है ध्यान दिएर स्लो मोशन मा यदि हामी पढ्छौ भने 
कन्ट्याक्ट पेस्टिसाइड्स मतलब के भयो कन्ट्याक्टमा आउने बितिकै हैन कन्ट्याक्टमा आउने बितिकै के भयो भने त्यसले काम गर्न सुरु गर्छ है कन्ट्याक्टमा आयो कि त्यसले पेस्टलाई सफाया गर्दिन्छ हो कि हैन सो कन्ट्रोल द पेस्ट व्हेन दे कम इन डाइरेक्ट कन्टेक्ट कन्ट्याक्ट विथ द पेस्ट पेस्ट सँग यदि डाइरेक्ट कन्टेक्टमा आयो भने उले के गर्न सक्छ पुरै सफाया गर्न सक्छ है सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड्स सिस्टमेटिक मतलब के भयो त्यो चाहिँ सिस्टममा जान्छ सिस्टमेटिक मतलब के भयो त्यो सिस्टमको भित्र जान्छ द दिस पेस्टिसाइड्स आर एब्जर्ब भित्र कसरी जान्छ त एब्जर्ब हुन्छ भित्र कसरी जान्छ एब्जर्ब हुन्छ जसरी जसरी अब घाँसपातलाई मार्नु छ त घाँसपातलाई के गर्ने त्यहाँ स्प्रे गर्दियो त्यसको माटोमा के गर हैन त्यसको पानीमा चाहिँ के गर पानीमा मिलाएर त्यसलाई जमिनमा राख्दियो हैन पोख्न लगाइदियो त्यो पानी के हुन्छ भने वा के रे सोइलले एब्जर्ब गर्छ सोइलले एब्जर्ब गरिसकेपछि प्लान्टले पनि एब्जर्ब गर्छ अनि त्यो चाहिँ पेस्ट के हुन्छ भने प्लान्टको भित्र जान्छ अनि भित्र गइसकेपछि त्यो प्लान्टलाई सखाप गर्दिन्छ है सो दिस पेस्टिसाइड्स आर एब्जर्ब बाइ द प्लान्ट्स और एनिमल्स त्यस्तै एनिमल्स मा पनि के हुन्छ भने उले एब्जर्ब गर्छ है एन्ड दे आर ट्रान्सपोर्टेड थ्रु आउट द सिस्टम किलिंग द पेस्ट दैट फीड ऑन देम भित्र गइसकेपछि त्यसले खतम गर्ने काम गर्छ त्यस्तो पेस्टिसाइड्स यसरी काम गर्ने पेस्टिसाइड्स ला हामी के भन्छौ सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड्स स्टोमक स्टोमक पेस्टिसाइड्स शब्दमै अर्थ छ स्टोमक भित्र त्यो पुग्नु पर्यो मतलब के हुनु पर्यो हैन त्यसले चाहिँ निल्नु पर्यो यस सो दोस टाइप्स अफ पेस्टिसाइड्स इट इज डिजाइन टु इंगेस्टेड यस इंगेस्टेड मीन्स व्हाट भित्र भित्र चाहिँ उसको मुखबाट चाहिँ के हुनु पर्यो भित्र पेट सम्म जानु पर्यो है यसमा एब्जर्ब गर्छ यसमा पेटमा जान्छ है एब्जर्ब गर्नु र पेटमा जानु भनेको फरक चीज हो सो स्टोमक पेस्टिसाइड्स मीन्स इट इज डिजाइन टु बी इंगेस्टेड बाइ पेट्स त्यसले भित्र डाइजेस्ट गर्नु पर्यो यस सच एज इन्सेक्ट एन्ड रोडेन्ट इन्सेक्ट र रोडेन्ट भनेको र्याट जस्तो त उनीहरुले चपाउँछ कि चपाउँदैन खानालाई त खान्छ त उनीहरु के गर्छ भने खायो खाएपछि स्टोमकमा गयो नामै छ स्टोमक पेस्टिसाइड्स दे क्यान कज डेथ बाइ ड्यामेजिङ द इन्टरनल अर्गन अफ द पेस्ट यो पेस्टिसाइड्स एस्टोमेक पेस्टिसाइड्स एकचोटी पेटमा गइसकेपछि त्यसको इन्टरनल अर्गनलाई ड्यामेज गर्दिन्छन् अनि त्यसलाई मार्दिन्छन् है फङ फुमी फुमी ग्यान पेस्टिसाइड्स फुमी ग्यान पेस्टिसाइड्स मतलब के भयो दिस पेस्टिसाइड्स आर युज्ड एज ग्यासेस है यो यो पेस्टिसाइड चाहिँ केको फर्ममा युज हुन्छ ग्यासको फर्ममा अनि त्यसपछि के हुन्छ भने इन्सेक्ट्सहरु इन्हेल गर्छ हैन हावा त चाहियो त्यो उनीहरुलाई त इन्हेल गरिसकेपछि के हुन्छ भने लंग्समा जान्छ अथवा लंग्स त हुँदैन इन्सेक्ट्सहरु सँग सानो एनिमल सँग हैन त उनीहरु के गर्छन् इन्हेल गरिसकेपछि खतम गर्छ है सो दिस पेस्टिसाइड्स युज एज ग्यासेस टु पेन्ट्रेट एन्ड किल द पेस्ट प्राजसो इन्सेक्ट्सहरु चाहिँ के हुन्छ भने स्किनले हैन ट्रान्स के रे स्किनले रेस्पिरेसन गरिरा हुन्छ है त उनीहरुले के गर्छ भने पेनिट्रेट गर्छ है स्किन भित्र ग्यास के हुन्छ भने पेनिट्रेट गर्छ इन्टर गर्छ अनि त्यसपछि त्यो के हुन्छ भने त्यो त्यस्तो त्यस्तो पेट्सहरु चाहिँ के हुन्छ भने पुरा फ्ल्याट भइदिन्छ है झ्याप भइदिन्छ कति कति चाहिँ मरिहाल्छ है नाउ द सेफ्टी प्रिकसन्स इन युज एन्ड स्टोरेज अफ पेस्टिसाइड्स यो एकदम सजिलो छ हाम्रो कमन सेन्सले हामी आन्सर दिन सक्छौ सेफ्टी प्रिकसन्स सावधानी के के अपनाउनु पर्यो इन युज युज गर्दा के के गर्ने बुट लाउने माथिबाट अर्को एप्रोन लाउने ग्लोभ्स लगाउने हेलमेट लगाउने चश्मा लगाउने हैन त्यसपछि मजाले युज गर्ने है अनि स्टोरेज स्टोरेज कहाँ 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 राख्ने डार्क प्लेसेसमा राख्ने बच्चाहरुबाट टाढा राख्ने हो कि हैन एकदम कम्प्याक्ट है त्यसलाई एयर टाइट बोतलमा चाहिँ के गर्ने एयर टाइट प्याकेटमा चाहिँ के गर्नु पर्यो अथवा बक्समा के गर्नु पर्यो त्यसलाई एकदम प्याक गर्दिनु पर्यो त्यसपछि मोइस्चरबाट टाढा राख्ने पानीहरुबाट टाढा राख्ने त्यसपछि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो हार्मफुल इफेक्ट्स अफ सिन्थेटिक केमिकल एन्ड देयर कन्ट्रोल मेजर यसको हार्मफुल इफेक्ट के के हुन सक्छ त पेस्टिसाइड्स यदि हामी धेरै मात्रामा पेस्टिसाइड्स यदि युज गर्छौ भने के हुन्छ भने इट डिक्रीजेस द फर्टिलिटी अफ आवर सोइल इट मे कजेस द केमिकल पोलुसन एले हैन हाम्रो शरीरमाथि पनि धेरै हानि गर्छ क्रप फ्लावरलाई पनि के गर्छ भने कहिले काहीँ धेरै हामी हर्बिसाइड्सहरु युज गरे भने के हुन्छ भने घाँसपात मार्छ मार्छ त्यो बालीलाई पनि नष्ट गर्दिन्छ है त्यसैले सकेसम्म चाहिँ के गर्नुपर्छ रोडेन्टहरुलाई मार्ने अवस्थि कहिले काहीँ के हुन्छ भने बाइ मिस्टेक मान्छेले पनि इन्हेल धेरै गरिसक्यो अथवा कुनै न कुनै माध्यमबाट खाइदियो भने त्यो पनि मर्छ त्यसैले हार्मफुल इफेक्ट धेरै छ हैन लङ्स क्यान्सर हुने सम्भावना धेरै हुन्छ हो कि हैन त्यस्तै हार्ट सम्बन्धी रिलेटेड इचिङ कसै कसैको पेस्टिसाइड्स युज गर्ने बित्तिकै हैन त्यो चाहिँ के हुन्छ भने इचिङ हुन थाल्छ त त्यस्तो त्यस्तो हार्मफुल इफेक्ट्सहरु चाहिँ हामी लेख्न सक्छौ है अब हामी पढ्छौ केमिकल्स युज फर क्लिनिङ पर्पस क्लिनिङ पर्पसको लागि हामी कुन कुन केमिकल युज गर्छौ त्यो चाहिँ पढौ केमिकल युज फर क्लिन्जिङ को बारेमा
क्लीनिंग क्लीनिंग को लागि जुन हामी केमिकल्स युज गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौ केमिकल्स युज इन क्लीनिंग ओके हैन द केमिकल सब्सटेंस दैट इज युज टु रिमूव द डर्ट डर्ट मतलब फोर मैला हो के हैन धुलो इन्क्लुडिंग डस्ट डस्ट धुलोलाई सफा गर्ने स्टेंस हैन दाग धब्बा बैड स्मेल खराब स्मेल कहीँबाट आइराछ त्यसलाई सफा गर्ने एन्ड क्लटर्स है छापु हुन्छ नि है एकदम रफ सर्फेस लाइक के गर्छौ भने हामी एकदम क्लीन नीट एन्ड क्लीन है गर्नलाई हामी जुन केमिकल युज गर्छौ त्यसलाई हामी के भन्छौ केमिकल्स युज्ड ए युज्ड फर क्लीनिंग त्यसमा मेन चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ एउटा के हुन्छ भने यो एक प्रकारले सोर्सको आधारमा हामी दुई टाइपमा चाहिँ क्याटेगोरी गर्छौ एउटा चाहिँ नेचुरल अर्को चाहिँ म्यानमेड अर सिन्थेटिक है म्यानमेड अर सिन्थेटिक द नेचुरलमा के के युज गर्न सकिन्छ सरसफाइको लागि जति बेला हामीसँग यो केमिकल्स भएको चाहिँ थिएन त्यति बेला पहिला पहिला हाम्रो बाजेको बाजेहरु चाहिँ के युज गर्थे भने लेमन युज गर्थे अहिले पनि हामी धेरै वटा सेम्पूहरुमा हैन आयुर्वेदिक सेम्पूहरुमा लेमन हुन्छ लेमनले के गर्छ भने एकदम मजाले सफा गर्छ है त नेचुरल मटेरियल्स युज्ड फर लेमन है लेमन चाहिँ के गर्छ भने कपाल के रे यो चाया चाया हैन ड्यान्ड्रफहरु क्लीन गर्नमा सर्टमा दाग धब्बा लागेको त्यसलाई क्लीन गर्नमा एस एस मतलब के भयो खरानी खरानीले के गर्छ भने एकदम हैन सर्फेसहरु अहिले पनि गाउँतिर के छ भने भाडाकुडा मस्काउने चाहिँ केले गर्छौ हामी अहिले पनि के रे त्यो एस खरानीले नै हामी गर्छौ रिठा रिठाले पनि के हुन्छ भने स्याम्पू ट्याम्पू बनाउँछौ हामी ओके हैन है रिठाले स्याम्पू ट्याम्पू बनाउन मिल्छ सिकाकाई सिकाकाई पनि के हो भने यो पुरा नेचुरल है अ नेचुरल सिकाकाई भनेको एक प्रकारले यो भनौ न बियु हुन्छ है प्लान्ट्सको पिन्ना मस्टर्ड केक मतलब के भयो मस्टर्ड बाट त तेल पेलेर निकाल्छौ हामी ओके हैन तर जुन बाकी हुन्छ नि जुन बाकी हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौ पिन्ना अर मस्टर्ड केक त्यो बाट चाहिँ हामी के गर्न सक्छौ कुनै के रे वालहरु सफा गर्न सक्छौ टाइल्स मार्बल्सहरु मजाले सर के रे हाम्रो के रे सर्फेस सफा गर्न सक्छौ हामी त्यसपछि हैन जिउमा पनि हामी दाउन सक्छौ हैन त्यसपछि हामी के रे कपाल हैन हेयर फल पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छौ सजीवन सजीवन पनि के हुन्छ भने प्राजोस चाहिँ के हुन्छ भने पेस्ट है दतुनको लागि चाहिँ युज गरिन्छ सो दिस आर द नेचुरल मटेरियल्स इ नेचुरल मटेरियल्सहरु चाहिँ हामी के गर्छौ भने क्लीनिंग को लागि चाहिँ युज गर्न चाहिँ सक्छौ त्यस्तै मेन मेड मा के छ भने मेन मेड मतलब के भयो दैट इज मेड बाइ मेड दैट इज प्रोड्युस्ड बाइ द फ्रॉम द इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज त्यसमा के हुन्छ साबुन आउँछ सर्फ आउँछ कॉस्टिक सोडा फेनाइड ह्यान्ड वास डेटोल है यस्तो धेरै आउँछ है त यो के भयो भने अन द बेसिस अफ रिसोर्सेस देयर आर टू टाइप्स अफ क्लीनिंग केमिकल्स देयर आर टू टाइप्स अफ क्लीनिंग एजेंट नेचुरल मटेरियल एन्ड मेनमेड मटेरियल अब हामी सो प्र डिटर्जेंट स्पेशली हाम्रो चाहिँ के छ भने सिलेबसमा सो प्र डिटर्जेंटको बारेमा पढाई के रे हामीलाई डिटेलमै पढ्नु पर्छ अलिकति त सो र डिटर्जेंट हामी प्राय जसो के युज गरौ या नगर तर सोप र डिटर्जेंट सोप नुहाउनको लागि लुगा धुनको लागि र डिटर्जेंट पनि लुगा धुनको लागि हामी युज गर्छौ नै त सोप र डिटर्जेंट को अब चाहिँ हामी डिटेल स्टडी गर्न गरौ है त सोप र डिटर्जेंट को कुरा गरौ है त सोप साबुन डिटर्जेंट सर्फ है त सोप भनेको के हो सोप सार सोडियम सॉल्ट अफ हायर फैटी एसिड सोप चाहिँ के हुन्छ भने सोडियम सॉल्ट हो एक प्रकारले सोप चाहिँ के हुन्छ भने सोडियम सॉल्ट कहिले काहीँ हैन यसो साबुन दाउन लाउँदा खेरि मुखमा जान्छ है है हो के हैन त अलिअलि नुनिलो जस्तो देखिन्छ है सो सोप्स आर सोडियम सॉल्ट अफ फैटी हायर फैटी एसिड को हुन्छ यो चाहिँ यो चाहिँ बनेको हुन्छ है एक्जाम्पल सोडियम पाल्मिटेट है एउटा फैटी एसिड को एक्जाम्पल चाहिँ के छ भने सोडियम पाल्टिटेट पाल्मिटेट है कम्पेरेटिभली स्टडी गरौ तर डिटर्जेंट के छ डिटर्जेंट आर द सोडियम सॉल्ट मिलिके रहेको छ यहाँ हेर सोपमा पनि सोडियम सॉल्ट छ डिटर्जेंटमा पनि सोडियम सॉल्ट छ अफ तर यो चाहिँ के छ भने अफ लङ चेन बेन्जिन है अफ लङ चेन बेन्जिन सल्फ्युनिक एसिड यो चाहिँ के छ भने लङ चेन बेन्जिन सल्फोनिक एसिड यो चाहिँ एउटा केमिकल्स हुन्छ है त्यसको तेलले चाहिँ बनाउँछ एक्जाम्पल सोडियम पाइरोफस्फेट है त सोप केले बनेको हुन्छ सोडियम सॉल्ट अफ के रे हायर फैटी एसिड त्यो चाहिँ के हुन्छ भने सोडियम सॉल्ट अफ लङ चेन बेन्जिन सल्फोनिक एसिड है आफ्नो मेन पोइन्टै हाम्रो यो छ मेन पोइन्टै हाम्रो के छ भने दुईटैको कम के रे इन्ग्रेडियन्ट यसको इन्ग्रेडियन्ट के छ यसको इन्ग्रेडियन्ट मुख्य याद गर्ने है सेकेन्ड नम्बर सोप्स आर इन्सोलुबल इन हार्ड वाटर हार्ड वाटर मतलब मोटो पानी हुन्छ नि कहिले काहीँ हैन है जुन चाहिँ जस्तो कि अब खाने पानीहरुको पानी हुन्छ ज त्यसमा चाहिँ हात धोयो भने त्यति फिट चाहिँ हाम्रो आउँदैन है त सोप्स आर इन्सोलुबल इन हार्ड वाटर सोप्स चाहिँ हार्ड वाटरमा फिजाउँदैन 
भूलतेन सो दे हेव लेस क्लिनिंग क्लिंजिंग एक्शन ते भर सो पित यदि पानीम के डिजल्व भैन है इन्सलुबल भेस पीछे तो फिज तो कम आने फिज कम आने के एकदम कम धुन हाई क्लिनिंग क्लिनिंग प्रोपर्टी उसको क्लिनिंग जो क्लिनिंग है सफा करने जो उसको गुण छोड़ के बच्चे कम भर आईदि हार्ड वाटर में तेल पर्ने सफा चाहिए सफासम चाहिए सकते हैं तस्त डिटर्जेंट को यदि हम कुरा डिटर्जेंट्स आर सोलुबल इन हार्ड वाटर डिटर्जेंट्स के डिटर्जेंट के हार्ड वाटर में सोलुबल हार्ड वाटर में भी मजा सोलुबल हो सो दे हेव मोर क्लिंजिंग एक्शन साबुन भाई इसलिए के हार्ड वाटर में जस्तु सुक लुगा में सफा कर दी क्योंकि डिटर्ज डिटर्जेंट इज सोलुबल सोलुबल है मजा में के घुल हाई दे आर मोस्टली बायोडिग्रेडेबल सोप चाहिए बायोडिग्रेडेबल हो मतलब कई समय पीछे चाहिए के सोप आप डिकेर डिकम्पोज भैदि हाई तो डिकेर डिकम्पोज बैक्टेरिया और फंगी ने पूरे हाँ इफेक्ट तेज को छाप है पूरे नामो निशान भाई नामो निशान सब हटाई दी तो मजा के इन्भाइरोमेंट में यह डिकेर डिकम्पोज भर हरा सकता हाई सो दे डू नट कज वाटर पल्युसन साबुन पानी को झोल भी यदि साबुन पानी को पानी भी यदि हम है लुगा धोक पानी भी यदि हमी खोला में वाटर को रिशोर्स में राख मछा ने है अरुण अरुण माइक्रो अर्गनिजम ने तेल के फंगी रैक्टेरिया डिकेर डिकम्पोज करें इफेक्ट पूरा खत्म कर दी हाई तेलिए तेल वाटर पल्युसन कर सकने संभावना होते हुए साबुन पानी ने हाई दे आर अन इसको अपोजिट दे आर मोस्टली नन बायोडिग्रेडेबल तर सर्फ पानी चाहिए के नन बायोडिग्रेडेबल हो धेरे दिनसम चाहे सर्फ को मलिकुल चाहिए के डिटर्जेंट को मलिकुल वाटर भि रही रह जिसको कारण हम वाटर पल्युसन हो फोर नंबर दे आर प्रिपेयर फ्रम द फैट अफ एनिमल्स एंड प्लांट्स साबुन चाहे के को फैट बा बनाइन प्लांट्स रनिमल्स को फैट बास्त डिटर्जेंट चाहे दे आर प्रिपेयर फ्रम द पेट्रोलियम बाय प्रोडक्ट जहाँ बट पेट्रोल निलि फोजिल फ्यूल त्याट के डिटर्जेंट तेक रॉ मेटेरियल डिटर्जेंट चाहे बन यो एक्चुअली नेचर बा बन प्राय जसो के दिज अल आर फट कैमिकल्स कैमिकल्स मिनरल्स बन हाई तो यो के हम सोप एंड डिटर्जेंट को डिफ्रेन्स बिट बिन हाई अब हम के पढ़् हार्मफुल हाई इसको साबुन रर्फ को बारे में अथवा सिंथेटिक कैमिकल्स यूज इन क्लिनिंग एजेंट को हार्मफुल इफेक्ट्स हम पढ़् हाई सम पॉसिबल इफेक्ट्स अफ द यूज अफ डिटर्जेंट डिटर्जेंट को कई कई इफेक्ट्स हानिकारक पक्ष के हर स्किन इरिटेसन कहीं कहीं के स्किन इरिटेसन हो चिलाई रहा हो मत को छाल कस कस को गईदि हाई एलर्जिक रिएक्शन एलर्जी भैदि हो कि है हाई इन्भाइरोमेंटल पल्युसन है सर्फ में भर्खर हम के पढ़ो कि सर्फ ने इन्भाइरोमेंटल पल्युसन कर नन बायोडिग्रेडेबल भारत आई इरिटेसन कस को आँखा चिलाने है फेडिंग द कलर अफ क्लोथ जो ओरिजिनल के कलर हो कपड़ा को कलर हो फिका फिका कर दी हाई कलर लाइक डिस्कलर करने काम चाहे डिटर्जेंट बा सो दिज आर द पसिबल इफेक्ट्स अफ यूजिंग द डिटर्जेंट कैमिकल पल्युसन को के द वर्स्ट कंडीसन द वर्स्ट कंडीसन कज्ड इन द इन्वाइरोमेंट ड्यू टू द अनसाइंटिफिक एंड इम्प्रोपर यूज अफ कैमिकल सब्सटांस यदि कैमिकल सब्सटांस हमी है अनसाइंटिफिक रूप में अनम्यनेजेबल रूप में अननेसेसरली है ते पच्चीस इम्प्रोपर इम्प्रोपर वे में यदि हम कैमिकल्स यदि यूज कर कैमिकल पल्युसन लिया अब अब मान है के रोपनी को ये खाद दि पर्च मैं ये खाद दिए के हो खाद फर्टिलाइजर को कैमिकल्स हो है अब छर्न पर्ने ये इन्सेक्टिसाइड्स हो हर्बिसाइड्स छर् हमी एक बोटल दुई बोटल है दुई लिटर चार लिटर राख दिए के एक्सेस यूज अफ कैमिकल्स भक्सेस यूज अफ कैमिकल्स नहीं हम के भू एक प्रकार के जल्द एकदम नराम कंडीसन वर्स्ट कंडीसन यदि निम्त्या हाई हम इन्भाइरोमेंट लस्त कंडीसन हम के भू कैमिकल पल्युसन धे कैमिकल अनवांटेड यूज अफ कैमिकल्स कजेज अफ कैमिकल पल्युसन कैमिकल यू के कैमिकल पल्युसन को कजेज के हमी ठा तर सर्टकट में पढ़ो कैमिकल फर्टिलाइजर धेरे मात्रा में यूज कर इन्सेक्टिसाइड्स प्लास्टिक सेंथेटिक क्लिंजर है क्लिनिंग सफा सर सफाई करना में हमी जो सर्फ तर्फ यूज कर कैमिकल पल्युसन करीमेंट सीमेंट को धूलोर हाई ग्लास को पीसेसर सोप एंड डिटर्जेंट हाई 
अनि त्यसपछि छ म्यानेजमेन्ट एन्ड कन्ट्रोल मेजर्स अफ द केमिकल पोलुसन त्यसलाई म्यानेज र कन्ट्रोल के कसरी गर्ने त यी काम जुन जुन काम गरिरा छ त्यो नगर हो के हैन सर्टकटमा जुन जुन कामले केमिकल पोलुसन भइरा छ त्यो सकेसम्म नगर अथवा सकेसम्म लिमिटेड अमाउन्टमा केमिकल्स युज गरौ बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स युज गरौ हैन जुन चाहिँ एनवायरमेन्टल फ्रेंडली छ है त्यस्तो त्यस्तो केमिकल्स युज गरौ जो चाहिँ के हुन्छ डिकेर डिकम्पोज भइदिन्छ बायोडिग्रेडेबल भइदिन्छ त्यसको हार्मफुल इफेक्ट हुँदैन त्यस्तो त्यस्तो केमिकल्सहरु हामी युज गरौ है जले गर्दा हामी चाहिँ केमिकलहरुलाई म्यानेजमेन्ट र कन्ट्रोल चाहिँ गर्न सक्छौ केरे केमिकल पोलुसनलाई है त